对于未知的事物，人们总是充满好奇和期待。一块块来自两千年前的汉画像石，刻画着绚烂的神仙世界。风吹云动，星辰出没，女娲孕育万物，西王母掌握不死之药。人们祈祷，灵魂。能够成为仙界里永恒的一员。汉代人。用神话解释的生命认知，穿越漫长的时光，呈现在我们面前。我们如何理解？二十多年来，一直在不停地寻找汉画像石，为自己的喜好而奔波。南阳曾是汉代一个繁荣的大郡，历史遗存众多。随着时间的演变，大量的汉画像石已经散落。一九九一年的一天，袁祖宇偶然获得两块石头，正面刻着动物，背面刻着人物，形状像门。这些奇妙的图像，深深吸引了袁祖宇。那时的画像石并不受重视，他们在农村被用作铺路石、搓衣板，甚至砌猪圈、茅厕。这么大一块石头，还要有很高超技术的石匠。再有这个画面艺术性都很强，我多漂亮，是不是？在南阳汉画馆里，袁祖宇看到和他收藏形状类似的石头，石头上的动物像是朱雀，一种他听说过却从没见过的动物。上古神话中，朱雀是不死的神鸟。镇守南方，保卫门户，抵御恶鬼侵扰。那是两扇汉代墓室的大门，是一道守护生命的屏障。农村对这个墓葬呢，都说地下出土这个石头有有机会，但我不结婚，我感觉都是有灵气，这个灵可以跟神结合，可以跟魂结合。汉代的南阳，继承了先秦时期的楚地信仰。尊奉上士，喜屋敬神。电闪雷鸣，是雷公驾虎车，击鼓出行。共形彩虹，是一只叫虹的神兽，跨越天际。生命诞生，宇宙运行，都在神灵的掌控中。汉代人。把不知如何解释的自然力量
，想象成一个神仙的世界。这些图像，一百年前也曾震撼过鲁迅，让他感叹：为汉代石刻深沉雄大。汉代就像华夏民族的少年时代，积蓄着上古的原始野性，吸纳了春秋战国诸子百家的智慧，呈现出人们无限的好奇心和自信心。受元祖禹的影响，他的儿子元朔也喜欢画像石。用模你看，这都算这个本来这个是。这会儿说往这儿。由于年代久远，很多图像已经模糊，他们经常用拓片的方式，把画像石中描绘的世界拓现出来。那是一个生命永恒的世界，生为天地之大德。在汉代，流传着这样一首诗歌。生命就像草上的露水，太阳一出就很快被晒干了。露水干后，第二天又会降临。可是人的生命一旦逝去，何时才能归来呢？张衡这个原话都是：“如春之晖，如日之升。”他把死这个事儿处理的好到，都像。出生的太阳那么有力，像春天开的花朵那样，给人一种生命的温暖感觉。东汉时，张衡出生在南阳，他在天文学、数学、科学仪器的发展中做出了卓越的贡献。他在《思玄赋》里描绘了一次游仙。他来到神话中的海上仙山，看到神龟背着蓬莱欢舞，而山不倾倒，在瀛洲采摘灵芝，乘着云朵远行，晚上住在扶桑。餐风西路，梦中见到了昆仑高峰上的木河。张衡在幻游仙境时，逃脱了人间的苦恼，寻得。内心的自由。清明节，元祖禹带着儿子来到父母坟前祭拜。在他看来，祭天伐祖是中国人最重要的传统。去世的祖先，灵魂永存，保佑着子孙后代的幸福安康。父母最大的心愿是想着我在南阳能，起码有个房子吧，我都没有做到。你这样跟着我。做这汉活，玩我也高兴。
清明时节，万物复苏，人们踏青扫墓，祭奠逝去的亲人。生命总是在不断的消亡、不断的新生中得以延续。谢谢你。二零一四年五月的一天，红十字会工作的高敏接到一个求助电话，希望他能帮忙找一位大医院的医生。前几天，这位二十五岁的小伙子在一场大雨中摔了一跤，后脑勺着地，头部出血，被路人发现后送到医院。家里的或者一个大学生，二十五岁的话，这一家的希望。病人身患尿毒症，已经透析了四年，一直在寻找匹配的肾源做器官移植手术。这次的脑出血加上尿毒症导致的多个器官衰竭，他至今昏迷不醒。父母、哥哥、姐姐从老家赶到广州，一直守候在重症监护室门口。这样的场景是高敏工作中经常面对的。他是红十字会人体器官捐献协调员。我知道吧？你这么哭的话，你这么在在哭，他们就更难受了。那你们那个。器官捐献在医学上，是指当人只能靠呼吸机和药物维持生命体征，被诊断为脑死亡时，给予个人生前的意愿或家属的同意，以无偿捐献的方式，把器官捐献给等待移植的病人，让他们重获新生。基于科学的发展，现代人可以通过纯物质的方式。来延长生命。空闲的时候，雕塑家朱成就会去四川青城山散步、品茶。在朱成看来，汉代时蜀人的想象力还没有受到章法的限制，生活得很自由。那是一个欢乐时代，生活艺术化。汉乐府《驱车上东门》唱道：“春夏秋冬流转无穷。”而人的一生，好像匆匆寄宿的旅客，不能长久。那不如喝美酒，穿绸缎，及时行乐吧。在成都府河边。朱成盖了一座甘蓝式的房子。你看，我是在重复古人，就是汉代人在修房子的一个过程。朱成住在这里，还把这里办成了一座。博物馆。我原来没有刻意做一个博物馆，有些呢，我收到了很多这种关于汉代普通人的这种墓葬，我觉得一种灵魂，呃，它是栖息在、居住在，呃，这个母型的这种建筑里面。朱成收藏了几百件汉墓出土的陶器、住房、粮仓、灶台、井。猪圈等等生活设施，好像一座微缩的汉代城市。呃，我觉得当时汉代就是，就说他的表情都是非常从容的那种，呃，比较快乐的自信，就可以想象当年在这个城市、这个世界，在这个建筑里面发生的一切生活、劳动场景。朱成的博物馆里收藏了几个跳舞的陶俑。
这样的五月俑、说唱俑，在汉代高规格墓葬中比较普遍。生前拥有的财富、向往的生活、来不及实现的愿望，都被墓主人一起带走。这种是望楼，它不是一个居住的建筑。那么这种建筑呢，当然它是象征意义的仪式化的一种建筑。那么就是可能是在一个村庄聚落、城市的聚落里面，最高可以做到五层、七层。那么应该有二三十米高，因为在汉代，我们的先民做的很高的建筑上面登高，觉得自己好像是神仙、仙人，可以飞翔。在汉代人看来，人修炼到长生不死的境界，就会生出羽毛，长出翅膀，飞向上天，羽化登仙。这两个人正在玩六博，这是一种汉代盛行的赌博游戏。赌输的人罚喝酒，他们就是长着翅膀的仙人。仙人在空中自由飞翔，漫游山川，采摘灵芝，与瑞兽嬉戏，用仙草喂食仙鹿。仙人们永葆青春，遨游世界。汉代人对这种自由境界憧憬不已。然后把这个套进去，来，你一一压，压过了以后拿出去烧，等于就有。朱青生，北京大学汉化研究所所长，从事汉化研究二十多年，致力于通过图像解读历史和人。汉代人希望通过自己的愿望和欲望的无限制的满足。又逃避社会的限制和责任的一种想象，那就是神仙。我们在汉化中间就看到了它的景象。南阳麒麟岗汉墓的墓顶，用九块大石，代表天佑九重。中心神象征着宇宙中心，青龙、白虎、朱雀、玄武是大地上的四个方位神，掌管天上二十八星宿，守护人类灵魂。伏羲女娲手捧日月，象征着在不断的岁月更迭中，人类不断的繁衍。他们与中间的五神形成一幅汉代阴阳五行图。外侧北斗七星和南斗六星，主宰生与死。在汉代人的观念中，天地人是不可分割的一体。人们顺从天地世家的命运，同时，也把自身的行为纳入到自然中
生命的那种原始的力量，把它放到里面去。也不能完全说它就是一个简单的结合，这个铺设比较一个墓葬是活着的人对死去的人的最后的一次服务关怀，他就是极尽全力把可能给予的都给予。况且人一旦过了生死之大限啊，他已经没有必要顾及到社会的规定和规范，他就可以把他的欲望和愿望啊无限制的扩大。两千多年前的一天，徐州狮子山华丽的床榻上，一组组玉片有次序的穿到楚王的尸体上，再填上九个玉制的门塞，最终将楚王变成一个玉人，放置到玉做的棺材内。当时人认为，尸体会腐烂，是遭到各种恶鬼的侵扰，而玉器。恰能抵挡这些邪气，使肉身不腐，元气长存。从皇帝来说，他每年的赋税的三分之一都要去造他的墓。皇帝是如此，普通人未必不是如此，所以他是社会的一个重要的组成部分。玉是皇家专用的材料，达官显贵们也想用坚固的砖石。来建造未来长久稳定的住所。四川省合江县汉代人开凿山崖作为墓室，以高山托付升仙的梦。早在商周时，人们就认为，人死后魂归于天，魄将和尸体一同住在地下。疑难汉墓。三进院落，木门就是院落的大门。庭院中，八角立柱，将天空倾起。庭院有仓库、车库，室内有客厅、仓库、厨房，东北方。还修建了一座厕所，男女主人各有一间寝室，寝室间可以自由来往，因为汉代人认为行破会在这里出入。它里边所表现出来的各种结构意义，都和活着的人的实际生活中间的意义相关。这种视死如视生的观念，使得汉代厚葬。成为风尚。汉墓是一次死，但是它有可能是到达仙的最后的一次可能性地的一个村子，何小平和同伴们正在为刚去世的人操办后事。这个仪式从远古流传至今，想象了一场将灵魂安度到另一个生的彼岸的过程。些年，随着农村的发展，何小平也不断适应社会变化和死者家属的要求，调整了法式项目和形式。桥
，始终是必不可少的一个环节。上未桥，未车马，前者公曹，后主布，亭长其左，胡石奴。汉代时，都城长安以北的渭河上建过五座桥。皇帝去世后，灵车经过渭桥去往灵区，渐渐的，渭河、渭桥便被人们视为。生死间最后的连接，走过这座桥，就将超越死亡。这组画像石和碑文，刻的是东汉元嘉元年八月二十四日，一位地方官员下葬的往事。始座上小车频，曲池相随到都亭。队伍行进到一座亭前，亭子的门半起半闭，有人从缝隙间探出半身。这幅图景从汉代到清代。持续了两千多年。四川雅安的王辉石棺上，一个女子站在门中，她人手瘦身，腿上长有鳞片，露出一条细长的尾巴，背后生出翅膀。她是汉代的仙人，她将引领来者走过半开启的天门。天门象征着一个世界与另一个世界的界限，阙就是天门的物象。汉代时，城阙、宫阙、庙阙、墓阙遍布大小郡县。它是建筑群的大门，墓地神道两旁的阙也是一道门，穿过这道门，就意味着进入了永生的仙界人死了之后，包括人灵魂，是敲着它，敲着它的上天道。古里古里他的人呢，是古里古里人，尽精尽孝，对东北好，对父母好。南洛阳人卜千秋，生活在西汉中晚期。他和妻子去世后，家人用二十块空心砖，在墓顶拼出一幅升仙图。人神鸟兽中，卜千秋站在蛇身上，手拿弓箭；他的妻子站在三头鸟上。怀中抱有三足乌，他们的身边是一支气势恢宏的队伍。太阳、月亮、人神、鸟兽，一路护送卜千秋夫妇前往仙境。蓬勃充沛的气象，令人感受不到死丧消沉之气。周围十里八村有人去世。都会请葛小平和他的伙伴们做法事，虽然大家都不知道人死以后是什么状况，但这个仪式总能给逝者的家人一些安慰。
寄托他们割舍不下的亲情。北京白家庄小学太极班的小学生，在高卓的指导下学习太极动作。上手看本书，下手快瓢水，下势走，手指之间就好像你现在真的过来碰触了一个东西。男的适合于小孩接受的这种诠释，让孩子们去学。教太极拳的老师高卓，主业是北京信息科技大学的计算机教师。在二十年教授计算机的职业生涯中，他培养了许许多多的程序员。OK 了，定义的发送，编程的时候，对吧？我们都是维持这么一个姿势，很久不动。事实上呢，这个长期下来对人的这个腰啊、肩关节啊、胫关节损伤非常大。高卓。有多年练习武术的基础，他想尝试用一些简单的动作，帮助程序员们在快节奏的工作中缓解身体疲劳。汉朝这个马王堆出土的这个导引术的图，八段锦里边有几个姿势和这里边的这个图的导引术的姿势，事实上是非常类似的，有点像拉弓射箭那样的图，你看到了吧？第四行有一些动作是类似于我们一会儿可能做的这个过渡动作。马王堆出土的导引图，描绘了四十四个动作，一招一式，仿佛是现在的健身操。左边踏地，三跤，举手，交叉而立。依照这八句口诀所做的八段动作，就叫八段锦，配合呼吸吐纳，运动血脉，保持身体的健康。导引术的运动对这种关节性的损伤、劳损效果非常之大，无论对 IT 人士还是对这个伏案工作的人，都是一样有很好的作用。两千多年前，汉代人绘制出这些动作图，是出于什么样的动机？和依据呢？马王堆的帛画，自上而下分段描绘了天上、人间、地下的景象。汉代人把天地人视为一个整体，认为可以通过导引的修炼，达到与自然的共鸣，最终成仙。每个周末，高卓都会到一个公园跟师傅练习。他们的师傅是吴氏太极传人、骨科中医白玉喜先生。在师傅的经历中，他逐渐解开了武术的渊源。接，哎，比如说你接手，嗯，你看，你你接手。以武不分家呢，是一句非常经典的老话。师傅的经验告诉高卓，血液是体内的江河，而经络就是人体内运行的暗流。导引的动作就是在关键的位置导引经络，按照机体本来需要的方式流动。西汉初年的张家山汉简，记录了导引动作如何祛病养生，解读了四十五种病症的导引方式。
在那之后漫长的岁月里，人们并没有看到成仙是什么状况，但那些基本动作却成为中医的基础，和后来武术的雏形，帮助人们获得更健康的体格和生活方式。有一天晚上，我就去呃我们学校的操场上，连续打了一个多小时的拳。一收工的时候，抬头看到星星，那个脑袋就跟水洗过的一样，清亮的，你自己难以相信是那个状态，啊，一切就好像新生一样，只有像佛家讲的如人饮水，冷暖自知。三月二十日凌晨三点，甘肃金川回山，挤满了敬香的人。据说这天是西王母的生日。每年的这一天，金川都会举办非常隆重的庙会。东王宫、西王母，在仪仗队的护送下，被八抬大脚抬入场，接受各种仪式的祭拜。进行这些仪式，今年已经是第一千零四十六届。最早的历史记载可以追溯到西汉元丰元年，汉武帝到这里拜会西王母，距今已有两千一百二十四年。帝时期，国力积累到强盛的顶峰。然而人生苦短，这种反差让武帝向往那些传说能带人升仙的祥瑞。他感叹：如果能像皇帝那样成龙升仙，他宁愿把妻儿视为随时可以脱下的邪驴。之后，武帝十一次前往金川，寻求西王母的不死之药，这开启了整个汉代崇拜西王母的风尚。《山海经》中，西王母在大地洪荒时代与天地共同存在，她抱为虎牙，披发戴胜，掌管着日落之处的神秘世界。原始神话经过一代代文学演化，汉代时，西王母已成为人间贵妇。按照阴阳和合的观念，东王宫被创造出来，和西王母成对出现，身边带着各种随从。最重要的是，他掌握了不死之药。清晨，三祖屋从东方衔去桑葚，飞过世界，送给最西端的西王母作为食物。太阳随着它的飞翔东升西落，玉兔在月亮上制作长生药丸。三祖屋和玉兔飞走，带动日月交替，时光流转。这些对神仙世界的描绘，留下了汉代人的向往，也留下了他们的无奈。战争、疾病、自然灾害
各种意外都会突然夺走人的生命。人们对仙界的热烈向往，体现着对生命的依恋。广州的医院里，病人已经昏迷了两天。第三天早晨，医生告诉家属，病人的情况迅速恶化，他的大脑已经没有血流和脑电波。病人的哥哥找到高敏，请他帮助把弟弟的器官捐献给他人，给别人生的希望。生命只是一瞬间。就变化，可能今天跟你在这里喝个小酒，或者说，可能明天就没机会了。让更多的垂危的病人能够获救，他们的生命能重获新生。它是建立在一个即将破碎的家庭、一个即将逝去的生命这个基础上，因为没有死亡，就没有器官捐献。所以我就在生死之间这样子，所以呢，能够把器官捐献出来，算是一种生命的传递，一种生命的延续。那我们的生命就没有结束。本来，他也是需要换器官的人，他比较体会到其他需要换器官的人的一个痛苦。他的器官，让另一个生命又重新跳动起来，在世界的某一个角落，还在健康的活着，幸福的去享受生活。当时老太太这样说了一句话：“我儿子没有离开我。”过去呢，我们用那个塔片来进行研究。今天呢，我们主要是通过扫描技术，在计算机里边啊，已经是一个成熟的方法。我们呢，现在就是使用这种方法啊，来进入了我们的。北京大学汉化研究所用三维全息扫描成像技术，还原了山东安丘汉墓。我们今天逐步走向光明和。科学走向现代化或者走向人的平等的时代啊，我们可以在看待汉化的时候，了解到这个是一个历史的局限性。在研究中，朱青生正以一种新的视角再次解读汉化，以新的方式编撰一部《汉化总录》。大家都知道，我们编这个《汉化总录》的时候。我们现在用的方法已经不是仅仅用拓片，大多数的汉墓啊都被水泡过了，泡了两千年左右，颜色能够留下来的非常少。这个地方之所以能够留下来，是因为它是在神墓大宝当那些地方啊，它因为是沙漠，它就不泡，它就留下来。我的推测呢是，当年全部都有颜色和线描在上面。而今天它上面的东西脱落掉了，人们只能把它做底子的那个浮雕，用一种贝塔的方法踏出来。
所以这是一个误解。我们在解释汉代的时候，实际上是在表述我们自己。公元前一二三年，西汉武帝封张骞为博望侯，取义博广瞻望。博望古城盛极一时，历史遗物繁多。明代时，用附近汉墓的石材建起这座桥，此后。博望桥，一直是村里连接博望镇老街的必经之路。如今，站在桥上，博望两千年前的汉代，能感到，汉是一条河。